ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പബ്ലിക് ഫിനാൻസിലെ ഇന്നത്തെ ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ വെർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടത് വെർട്ടിക്കൽ ഇംബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം വെർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ ഇംബാലൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മെൻഡ് ബൈ ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വാട്ട് ഈസ് മെൻഡ് ബൈ വെർട്ടിക്കൽ ഇംബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിസ്മാച്ച് ഇൻ ദ റവന്യൂ പവേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഈസ് എ മിസ്മാച്ച് ഓഫ് റവന്യൂ പവേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് റവന്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ രണ്ട് പ്രധാന ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയ റവന്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സോ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ഇംബാലൻസ് ഓർ മിസ്മാച്ച് ഇൻ ദ റവന്യൂ പവേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് റവന്യൂ അതായത് വരുമാനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ചെലവുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യോജിപ്പ് ഇല്ലായ്മ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ mismatch in the revenue powers and expenditure responsibilities of the government sadharanayite nammal kaanu varudhu expenditure is greater than revenue here there is a expenditure is rate that is greater than revenue why there is a possibility for increasing expenditure or excess expenditure compared to revenue എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുന്നത് അതായത് ഫെഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ സെറ്റപ്പിലെ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഇതില് ഹിയർ ദർ ഇസ് എ സെൻട്രൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഇറ്റ് അണ്ടർടേക്ക് സോ മെനി പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ വെൽഫെയർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് സംസ്ഥാനത്തിനും പ്രാദേശിക സർക്കാരും ദ അണ്ടർടേക്ക് സോ മെനി വെൽഫെയർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഈ വെൽഫെയർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കേട്ടോ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പബ്ലിക് സർവീസസ് കൊടുക്കുക ഇവയെല്ലാം വെൽഫെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്കണോമി ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പം വെൽഫെയർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് വരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുന്നു അപ്പം എക്സസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്പയർഡ് ടു ദ റവന്യൂ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് മിസ്മാച്ച് ഇൻ ദ റവന്യൂ പവേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് നവേഡേസ് ഹിയർ ദർ ഇസ് എ എക്സസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്പയർഡ് ടു ദ റവന്യൂ ഹൗ ദാറ്റ് വൈ ദർ ഇസ് എ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സസ് ഓർ ഹയർ ബിക്കോസ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലയബിൾ ടു അണ്ടർടേക്ക് സോ മെനി വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ വെൽഫെയർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് സർക്കാരിനെ പല രീതിയിലുള്ള വെൽഫെയർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എടുക്കണം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാറില്ല അതായത് സർക്കാരിനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൻസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പവറുകൾ മാത്രമേ സർക്കാർ എടുക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പം സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്കൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ഇംബാലൻസ് ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റവന്യൂ ഇനി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് രണ്ടായിട്ട് തരത്തിരിക്കുന്നു വൺ ഈസ് ദാറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇംബാലൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഇറ്റ് മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു വൺ ഈസ് ദാറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഓർ വെർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് രണ്ടൊന്ന് തന്നെയാണ് then second is that horizontal imbalance or horizontal physical imbalance
അതായത് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ആ ഇംബാലൻസ് അതായത് ഇത് തമ്മിൽ ഒരു യോജിപ്പില്ലായ്മ വരുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് വിളിക്കുക വൃത്തി അതായത് ടു ലെവൽസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് രണ്ട് തരത്തില് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തമ്മിലുള്ള ഫിസിക് അതായത് അതായത് ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഇംബാലൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് വെൻ ദ ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഈസ് മെഷേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലെവൽസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് രണ്ട് സർക്കാരുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ റവന്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പം ഇത്തരത്തിലെ രണ്ട് സർക്കാരുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തമ്മിലുള്ള ഇംബാലൻസ് അതിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക വെർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഓർ വെർട്ടിക്കൽ ദാറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇംബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് അതായത് ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഈസ് മെഷേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലെവൽസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തമ്മിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിനുള്ള വ്യത്യാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനത്തെയാണെന്ന് വിളിക്കുക വെർട്ടിക്കൽ ഇംബാലൻസ് അപ്പം സർക്കാരിന് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തില് കേന്ദ്ര സർക്കാര് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റും പല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെൽഫെയർ ഓറിയന്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ ഒക്കെ കൂടുതലുമാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഈസ് മെഷേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലെവൽസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു വെർട്ടിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സെന്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലെവൽസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് then what is meant by horizontal imbalance horizontal imbalance nu arnjale that is when the physical that is imbalance is measured that is it is measured the government at the same level that is physical imbalance is measured that is measured the government at the same level measured between the government the same level same അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റുകൾ അതായത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സോറി ഇൻട്രാ ഇത് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ഇത്തരത്തിൽ ഇടപാടുകൾ ഇപ്പം കേരള സർക്കാരും അത് കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസിന് വരുന്ന വ്യത്യാസം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഹിയർ ദർ ഇസ് എം that is physical imbalance is measured between that is the same level of government that is ore tarathilulla sarkari statesukalku thammilulla kandu that is the statesukalu thammil ore statesukalu thammilulla physical imbalance ne anadu vilikka horizontal imbalance appo vertical imbalance nu parna kendravum samasthanavum then horizontal imbalance nu parna samasthanangalu thammile ore samasthanangalu thammilulla physical imbalance aanu horizontal imbalance nu parna so question is that what is vertical imbalance apo vertical imbalance is the it is explained as when the physical imbalance is measured between two levels of government that is equal to vertical imbalance if it is measured the government at the same level that is equal to horizontal imbalance and next is that to attain vertical equity or how to correct vertical imbalance വെർട്ടിക്കൽ ഇംബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് കറക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു അറ്റൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ഇക്വിറ്റി വെർട്ടിക്കൽ ഇക്വിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൈവരിക്കുക ഇതിന് പല രീതിയിലുള്ള മെക്കാനിസങ്ങൾ ഉണ്ട് ഹൗ ടു കറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇക്വിറ്റി ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദാറ്റ് ടാക്സ് ഷെയർസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടാക്സ് ഡിനയൽ and fifth is general grants in aid and last is that selective grants in aid these are the six important measures to attain vertical equity or corrective measures of that is vertical imbalance vertical imbalance correct cheyanayittu allengile vertical equity kaivarikkanayittu aaru step galanu ullathu one is that tax shares randamathe tax credit മൂന്നാമത്തെ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിലിറ്റി നാലാമത്തെ ടാക്സ് ഡിനയൽ അഞ്ചാമത്തെ ജനറൽ ഗ്രാൻസ് ഇൻ എയ്ഡ് ആറാമത്തെ സെലക്റ്റീവ് ഗ്രാൻസ് ഇൻ എയ്ഡ് ഓരോന്നും എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ടാക്സ് ഷെയർസ് ടാക്സ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ലെവീഡ് ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് ബൈ 
by single administration but the proceeds are shared between the government that is between the government that is tax is levied and collected by that is one administration tax collect cheyanad levy cheyanam oru sarkaranu pache the proceeds are shared between the government adil nu kittuna varumanam mattu government galumayittu alle kendram samasthanamayittu ingane pangu vekkunnale endu vilikya tax shares pache കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ലെവി ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം മറ്റു ലെവൽ അതായത് മറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രാദേശിക സർക്കാരും തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് എന്ന് വിളിക്കുക ടാക്സ് ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ അവിടെ ലെവിഡ് ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് ബൈ അതർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓർ അതർ ഗവൺമെന്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ഷെയർസ് ഓർ ദ പ്രൊസീഡ്സ് ആർ ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാക്സ് ഷെയർസ് രണ്ടാമത്തെ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് എലാവ് ക്രെഡിറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ടാക്സ് അതായത് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് അനുമതി കൊടുക്കാം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ദറ്റ്സ് എ പെർമിഷൻ ദറ്റ്സ് സുപ്പീരിയർ ഗവൺമെന്റ് എലാവ് ഓർ പെർമിഷൻ ക്രെഡിറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ടാക്സ് ടാക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പെർമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ ഗവൺമെന്റ് അലൗ ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് അലൗ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ദറ്റ് ഇസ് സുപ്പീരിയർ ഗവൺമെന്റ് അലൗ ടു ക്രെഡിറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടാക്സ് ടാക്സ് അതായത് ഒഴിവാക്കുക അതായത് ടാക്സിന് എതിരെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് സുപ്പീരിയർ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന പെർമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അലൗ ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് വിളിക്കുക ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ആള് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിലിറ്റി ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡ് ടു വൺ ഗവൺമെന്റ് പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡ് ടു വൺ ഗവൺമെന്റ് ടു ഡിഡക്ട് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഫ്രം ദ ടാക്സ് പേഴ്സ് അതായത് ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുമതി കൊടുക്കുക അരെ ഒരു സർക്കാർ പെർമിഷൻ ഇസ് ഗ്രാൻഡ് ടു എന്താണ് പെർമിഷൻ ഇസ് ഗ്രാൻഡ് ടു വൺ ഗവൺമെന്റ് ദു ഡിഡക്ട് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഫ്രം ടാക്സ് പെയേഴ്സ് അത് ടാക്സ് പെയേഴ്സിൽ നിന്നും ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കുന്നതിന് എന്ത് വിളിക്കുക ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ അപ്പം ദിസ് ഇസ് എ പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ടു ഡിഡക്ട് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഫ്രം ടാക്സ് പെയേഴ്സ് ടാക്സ് പെയേഴ്സിൽ ടാക്സ് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്ത സമ്പ്രദായത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫോർ ഇത് ടാക്സ് ഡിനൈ ടാക്സ് നിഷേധിക്കുക ഇതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെ എന്ത് വിളിക്കുക ടാക്സ് ഡിനൈ ടാക്സ് നിഷേധിക്കുക ദറ്റ് ഇസ് ടു സബോർഡിനേറ്റ് ടു ലിവി സെർട്ടൺ ടാക്സ് ടാക്സ് ഡിനൈൽ ടു സബോർഡിനേറ്റ് ടു ലിവി സെർട്ടൺ ടാക്സ് ചില ടാക്സുകൾ ഈടാക്കുന്നതിന് സബോർഡിനേറ്റ് ആയ താഴെക്കിടയുള്ള സർക്കാരിനെ അവർ നിഷേധിക്കുക ഇന്നന്ന ടാക്സുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റു ടാക്സുകൾ ഈടാക്കുന്നതിന് നിഷേധം നിഷേധാത്മക സമീപനം എടുക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുക ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിലിറ്റി സോറി ടാക്സ് ഡിനൈൽ ടാക്സ് ഡിനൈൽ ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടാക്സ് ഡിനൈൽ ടു സബോർഡിനേറ്റ് താഴെയുള്ള സർക്കാരുകൾക്ക് അവർക്ക് നിഷേധിക്കുകയാണ് ദു ലെവി സെർട്ടൺ ടാക്സ് ചില ടാക്സുകൾ അതായത് ഈടാക്കുന്നതിനെ അവർക്ക് ഒരു നിഷേധ സമീപനം കേന്ദ്രം ഈടാക്കുന്നു അതിനെയാണ് ടാക്സ് ഡിനയൽ ജനറൽ ഗ്രാൻഡ് സിൻ എയ്ഡ് ജനറൽ ഗ്രാൻഡ് സിൻ എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കാർ മറ്റൊരു സർക്കാരിനെ അതായത് അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ട് യാതൊരു വ്യവസ്ഥകളും ഇല്ലാതെ ഗ്രാൻഡ്സ് കൊടുക്കുക അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കുക ഒരു സർക്കാർ മറ്റൊരു സർക്കാരിനെ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ട് വ്യവസ്ഥകൾ ഒന്നും കൂടാതെ പണം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കുക എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക ഫണ്ട് കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് ഇത് വിളിക്കുക ജനറൽ ഗ്രാൻഡ്സിന് ദിസ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഗവൺമെന്റ് ടു അതർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ അൺകണ്ടീഷണൽ ടേംസ് യാതൊരു വ്യവസ്ഥകളോ കരാറുകളോ ഇല്ലാതെ പണം കൊടുക്കുക ആൻഡ് സെലക്റ്റീവ് ഗ്രാൻഡ്സിന് അത് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ജനറൽ ഗ്രാൻഡ്സിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സെലക്റ്റീവ് ഗ്രാൻഡ്സിൻ എയ്ഡ് ദിസ് ഇസ് കണ്ടീഷണൽ ഗ്രാൻഡ്സ് ഇത് ചില വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുപാതികമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹിയർ ദർ സം റെ
വ്യവസ്ഥകളോടു കൂടി ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങളോടു കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇത്തരത്തിൽ പണ സഹായം കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് വിളിക്കുക സെലക്റ്റീവ് ഗ്രാൻസിനെ ദീസ് ആർ ദ കറക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ഓർ കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഇക്വിറ്റി ദർ ആർ മെയിൻലി ടാക്സ് ഷെയർസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് ദ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഈസ് ദ ടാക്സ് ഡിനയൽ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് that is general grants in aid and last is that selective grants in aid these are the important mechanism taken by that is to avoid the gap between that is center and state that is central government state that is central state we have gap on and we have imbalance we have to change the imbalance we have to change the imbalance we have to change the imbalance what is meant by physical imbalance next what is meant by vertical imbalance and what is meant by horizontal imbalance then how to attain vertical equity or corrective mechanism or corrective methods of physical imbalance thank you